Wieso weiß das der Zahnarzt bitte nicht? Sapperlot! Hallo ihr Lieben, freut mich, dass wir wieder gemeinsam ein Video machen. Das ist eine Frage, die höre ich sehr oft, vor allem in den Social Medien, wo mir dann User erzürnen, schreiben, na Herr Steuder, sag einmal, ich, ich, ich bin ja Patient, ich gehe ja zu dem Arzt, wieso war es das denn nicht? Ich möchte euch heute anhand eines Beispiels illustrieren, dass das häufig nichts mit Wissen oder Nichtwissen zu tun hat, sondern wieso die Dinge sind, wie sie sind, dahinter verbergen sich andere Kräfte und diese Kräfte will ich euch heute bewusst machen. Wie ist das gemeint oder wie mache ich das am einfachsten? Ich habe ein Beispiel aus dem Internet rausgesucht, da präsentiert ein Kollege aus Deutschland, hat selber eine gut gehende Ordi und präsentiert eine Behandlung als Fall des Monats 2019 Mai. Aktuelle Behandlung und zeigt das. Und der Laie denkt sich, boah, bist du deppert und das schaut ja super aus und was da alles gemacht wird und, und, und. Der Fachmann sieht, dass das Medizin von gestern ist, alte Medizin, unnötige Medizin, die den Menschen nur belastet. Wir wollen aber nicht zu sehr jetzt hineintauchen in richtige, falsche Behandlung. Wir wollen nicht diskutieren, wieso, was, wann, sondern wir wollen uns das von einer anderen Perspektive anschauen. Wir wollen dieses Beispiel verwenden als Instrument, um Gedanken zu entwickeln. Na, wieso ist denn das so in einer Ordi, dass ich, wenn ich als Patient in einer Ordi gehe, nicht automatisch die beste und effizienteste Behandlung bekomme? Wieso ist das so? Aber schauen wir uns einfach mal gemeinsam den Fall an. So, und hier sehen wir jetzt diesen Fall. Und bitte noch einmal, es geht mir jetzt nicht um den Kollegen. Ich habe ihn anonymisiert und habe mir nur Bilder aus dem Video rausgenommen, die ich euch illustrieren möchte. Es geht aber schon darum, sich zu fragen, Wieso regt das die einen zum Beispiel auf, dass sie sagen, du, wie komme ich dazu? Und die anderen, die dann, dann so drüber hinwegblicken und sagen, naja, aber ist ja nicht so schlimm. Dem werden wir uns gleich widmen. Aber schauen wir uns einmal diesen Fall an. Wir haben hier, äh, es geht um eine Implantation und der Kollege zeigt also den Oberkiefer. Er zeigt so eine Navigationshilfschiene oder eine, eine Schiene, mit der er dann die Implantate setzt. Er zeigt dann im nächsten Bild, wie er also hier die Implantate ziemlich genau zu dieser Schiene gesetzt hat. Man sieht einen großen Schnitt, der ganze Kiefer ist aufgeschnitten. Man sieht hier Knochenersatzmaterial dazugegeben. Also das schaut euch sehr spektakulär aus. Und wenn man sich die Kommentare dann unterhalb des Videos ansieht, dann manche Kollegen schreiben, wow, wunderschön operiert, super gemacht. Auch Patienten sagen, wow, interessant und, und, und. Aber schauen wir uns einmal an, ist das jetzt wirklich so am Puls der Zeit, am Zahn der Zeit? Was wäre heute eigentlich möglich? Und wir machen das jetzt seit über fünf Jahren. Und wenn ich sage, wir machen das, dann meine ich das nicht so, ja, wir sind so gut. Oder? Sondern das gibt uns jetzt gerade die Zahnheilkunde her. Das wäre möglich. Die einen machen so, die anderen so. Wieso das so ist, über das reden wir noch. Aber jetzt schauen wir uns einmal zuerst einmal diese Schienen an. Das hier ist eine richtige Implantat-Navigationsschiene. Mit der kann ich heute die Implantate auf ein Zehntel Millimeter genau setzen. Das heißt, das hier ist eine Billigsdorfer Tiefziehschiene, mit der kann ich gar nichts genau setzen. Da habe ich alles Mögliche frei Spiel und kann überall hinbohren. Das hier ist eine Navigationsschiene, die wird mit einem 3D-Drucker mit vorher einem DVD, äh, anhand eines DVDs erstellt. Das heißt, hier bin ich in der Lage, auf ein Zehntel Millimeter genau zu implantieren. Diese Form der Implantation ermöglicht das Stanzen, das heißt, der Patient kommt. Es wird nur so ein kleines Löchlein geschnitten, wie der Implantatdurchmesser groß ist und dann wird Zielgenau in der richtigen Tiefe, in der richtigen äh, Achse werden die Implantate gesetzt. Das ist hier nicht möglich. Hier muss ich auch großflächig aufschneiden. Jetzt äh, könnte man argumentieren, na gut, aber der Kollege hat ja auch Knochen aufgebaut. Da schauen wir uns einmal an, wie man heute Knochen aufbauen kann. Wir haben hier eine Situation, ein typischer Frei, also eine, eine typische Atrophie. Der Unterkiefer ist sehr schmal und ihr seht, was ich da jetzt mache, einfach mit einer Spritze 
das Periost ein bisschen anheben, das heißt, die Schleimhaut, ich weiß nicht, ob man das erkennt, die wölbt, wölbt sich hier so richtig auf. Das hat den Sinn, dass man die Spritze sozusagen verwendet, um das Periost von der Knochenhaut, äh, vom Knochen zu lösen. Danach macht man nur noch einen ganz einen kleinen Schnitt. Hier nicht genau dort, wo der Knochen dann hinkommt, sondern eigentlich weiter vorne und appliziert den Knochen mit so einer kleinen Spritze, mit so einer kleinen Kanüle, kann den dann unter die Schleimhaut hinein initiieren. Das heißt, kein großer Schnitt, kein großes, keine großen Blutungen, keine großen Schwellungen. Nee, dann diesen einen kleinen Fuzischnitt zusammen und die Situation ist, Situation nach Knochenaufbau oder solch eine Situation nach Knochenaufbau. Unabhängig der Techniken ist es so in der Medizin, dass man erkannt hat, dieses Minimalinvasive, das hat sich bewährt, denn diese großflächigen äh, chirurgischen Sanierungen, langes Aufschneiden, alles für die Fische gibt viel mehr Komplikationen, viel mehr Probleme. Schlagwort Pinhole Surgery, das heißt endoskopische Chirurgie, das ist ein Muster, das hat sich bewährt. Wieso findet man jetzt ein Video Fall 2019, wo der eine Kollege so implantiert, obwohl es eigentlich viel genauer, viel besser, viel effizienter möglich wäre? Und wieso macht es der Kollege nicht? Und bevor wir jetzt bös mit dem Finger auf diesen Kollegen zeigen, frage ich euch eines. Habt ihr einmal erlebt, dass ihr zum Beispiel in einer Wirtshausrunde gesessen seid und eigentlich wart ihr müde, wolltet aufstehen, Habt es aber dann doch nicht gemacht, weil ihr irgendwie ein schlechtes Gefühl hattet. Naja, da bin ich der Erste, der die Runde irgendwie zerbröselt, zerwirft. Da war eine Kraft, die auf uns wirkte. Wie komme ich bei der Menge an, bei der Masse, bei der Wirtshausrunde? Und diese Kraft war so stark, dass obwohl ich eigentlich Lust hatte, nach Hause zu gehen, ich lieber sitzen blieb und es dann nicht machte. Das sind Kräfte, die auf uns wirken, die uns häufig nicht bewusst sind. Und wieso sage ich das jetzt in Bezug auf zu diesen Kollegen? Der Kollege hat jetzt ein Implantatsystem sich gekauft. Eventuell wird er von der Firma gesponsert. Eventuell äh, hat er gute Beziehungen zur Vertreterin, die ihm regelmäßig mit einem netten Lächeln die Implantate bringt. Eventuell ist er in seiner Scientific Community anerkannt, das heißt, in der Riege mit den Implantaten, mit denen er da implantiert, da kennen sie sich schon, da tauschen sie sich aus und und und. Sein Implantatsystem bietet diese navigierte Implantation vielleicht nicht an. Aber was sind jetzt die Beweggründe zu wechseln? Es ist nicht der Beweggrund, damit die Orte besser geht, die geht eh. Sonst würde er ja nicht so einen Fall publizieren, sich trauen zu publizieren. Es sind andere Dinge. Es sind die Dinge, die einen dann oder besser gesagt, es sind die Dinge, die einen davon abhalten, dann auf ein neues Implantatsystem zu wechseln, ist nicht nur häufig das Geld. Das sind viele Energien, die da mitspielen, die wir selber auch kennen, die dann dazu führen, dass man dann doch länger bei einer Therapieoption verweilt. Dass man dann doch länger die und die Möglichkeiten nicht ausnützt, weil es eben im Alltag mühsam wäre. Und dieses Mühsam, das kennen wir auch aus unterschiedlichsten Facetten. Ich rede jetzt nicht darüber, dass natürlich ein jeder Umstieg, ein jedes Neuetablieren eines Konzeptes, das erfordert Geld, das erfordert Zeit, das erfordert Mühen in der Arbeit. Und wenn der Laden läuft, bin ich häufig nicht bestrebt, das von mir alleine aus zu ändern. Es gibt dieses Zitat, noch nie hat sich ein Kaiser selber abgesetzt. Das bedeutet, wenn solange ich Profiteur bin eines Systems, na, wieso sollte ich es ändern? Da gibt es also viele, viele Ursachen, wieso dann eine Behandlung nicht so angeboten wird, wie sie eigentlich sein sollte. Nur ein völlig emotionsloser Zugang zu der Materie gewährleistet, dass man immer die Erkenntnis verfolgt und wenn ich dann zehn Jahre das Material verwendet habe und es kommt dann im elften Jahr Besseres raus, zack, stellt man es emotionslos um. Ihr als Patient habt immer die Gefahr, dass ihr das ein bisschen überprüfen müsst, kontrollieren müsst. Da habt ihr das große Glück, dass in Zeiten des Internets das sehr leicht möglich ist. Wie ich Kind war, konnte mir nicht hinsetzen und mal schauen, was gibt es für Implantatsysteme. Ich musste dem glauben, was mir der Gott in Weister erzählte. Und das war nicht immer in meinem Interesse. Das heißt, ihr wisst heute, Nein, der Arzt weiß vieles nicht. Und wieso er das nicht weiß, 
Es hat viele Ursachen. Bequemlichkeit, Kosten, Geld, Energien, auf Kongressen dabei sein, dazu zu gehören. Auf Kongressen wird nicht am Puls der Zeit äh, geredet. Auf dem Kongressen, wenn dort gesprochen wird, da ist das Wissen eigentlich schon ein paar Jahre alt. Bis es dann in die Bücher kommt und, 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 und im Mainstream landet, ist es noch einmal älter. Das heißt, das hinkt so hinterher. Und wieso das so ist? Weil es häufig den Leuten um Socializen geht in der Früh steht man dann mit Chick im Raucherkammerl und redet, obwohl eigentlich der Rauch einem nicht gut tut. Man sitzt länger in der Runde, obwohl man eigentlich schon aufstehen möchte. Man sagt gewisse Sachen nicht, weil man den anderen nicht verletzen kann. Ich sage dazu Socializen. Und dieses Phänomen macht sich dann auch ganz stark bemerkbar bei der Therapiewahl. Und so kommt es, dass hier... Behandlungen angeboten werden, wo einem eigentlich die Tränen kommen, wo man sagen muss, du, es geht eigentlich viel einfacher, viel schneller, viel effizienter. Und das Witzige ist, innerhalb der Patienten gibt es dann auch so verschiedene Gruppen, wie das aufgenommen wird. Die einen, die da sehr strikt darauf reagieren und sagen, du bist eigentlich eine Frechheit, das ist Körperverletzung. Die anderen, die nur, naja, aber man darf das nicht so eng sehen. Und das sind meistens auch dann Persönlichkeiten, die einen, die dieses Socializen nicht brauchen oder nicht so sehr brauchen und sich einfach nur eine gute Behandlung erwarten, die anderen, die ihr Leben lang von diesen Socializen abhängig waren und somit dann die Handlungen, die ihnen widerfahren, nicht so ernst bewerten, weil sie selber auch bei sich spüren, dass sie häufig da mit Strom mitschwimmen um nur nicht alleine dazustehen. Und dann gibt es also zwischen uns dann auch so Gruppierungen, die einen, die das verurteilen, die anderen, die sagen, wie toll das ist und, und, und. Und so langsam wurstelt sich die Gesellschaft hin zu einer Wahrheit. Und uns bei Denta Boudet, mich interessiert immer diese Wahrheit, wie kann ich die finden, indem ich mich vernetze, mit dem ich über meine Beobachtungen mit euch rede, indem ich euch zum Beispiel zeige, wie wir das machen. Ihr findet, wenn ich jetzt bei diesem Beispiel bleibe, bezüglich äh, navigierter Implantation, viele, viele Videos. Ein Video nennt sich zum Beispiel navigierte Implantation bei hochatrophen Kiefer. Eine nennt sich, wenn du bei einem Implantat navigieren musst, gibt es Implantieren auf. Das heißt, ich versuche das sehr kritisch zu betrachten, diese Entwicklungen. Aber, weil letztendlich müsst ihr am Ball bleiben, denn so beendet ihr nicht nur euer Zahnleid, sondern auch das der anderen Menschen. Denn indem wir uns vernetzen, werden wir bewusster. In diesem Sinne, alles Liebe. Musik